দর্শক আমন্ত্রণ যমুনা আইডেসকে শুরুতেই শিরোনাম গাজায় স্থল অভিযান শুরুর পর ইসরায়েলি বাহিনীর সর্বোচ্চ রক্তক্ষয়ী দিন হামাসের গেরিলা প্রতিরোধে ২৪ ঘণ্টায় চব্বিশ ইহুদি সেনার মৃত্যু লেবাননের যুদ্ধের পরিধি বৃদ্ধির ঘোষণা তেল আবিবের গুরুত্ব পাবে স্থল অভিযান ইয়েমেনে আবারও মার্কিন বাহিনীর হুতি বিরোধী অভিযান আবারও রাশিয়ার বড় ধরনের হামলার শিকার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ খারকিভে অভিযানে কমপক্ষে পাঁচ জনের মৃত্যু শিরোনাম দেখছিলেন যমুনা আইডেসকে এসবের বিস্তারিত এবং আরও কিছু খবর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাইফুদ্দিন রবিন হামাসের গেরিলা যুদ্ধের মুখে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাণ হারালো চব্বিশ ইহুদি সেনা গাজা উপত্যকায় স্থলাভিযান শুরুর পর এটাই একদিনে ইসরায়েলের সর্বোচ্চ প্রাণহানি নিয়মিত সংবাদ বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন প্রতিরক্ষা দফতর আইডিএফ এর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি জানান বাফার জোন লক্ষ্য করে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ছড়ে হামাস যোদ্ধারা তাতে দ্বিতল ভবন ধসে একই স্থানে প্রাণ হারান একুশ সেনা সদস্য তারা সবাই রিজার্ভ বাহিনীর হয়ে লড়াই করছিলেন গাজা উপত্যকায় একই দিন পৃথক হামলায় প্রাণ গেছে আরও তিন ইহুদি সেনার এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও শোক প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আইজেক হারজোগ যারা মৃত্যুর তালিকায় বাড়ছে বীর সেনানীদের নাম যার ফলে অসহনীয় পরিস্থিতির দিকে এগুচ্ছে যুদ্ধ উপত্যকায় স্থলাভিযান শুরুর পর দুইশো ছাড়ালো ইসরায়েলি সেনাদের প্রাণহানির সংখ্যা সোমবার কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে ইসরায়েলকে কিসুফি মেলাকায় তুমুল লড়াইয়ের সময় প্রাণ হারান সেনাবাহিনীর একুশ রিজার্ভ সদস্য সবশেষ তথ্য অনুসারে বিকাল চারটা নাগাদ ইসরায়েলি ঘাঁটি লক্ষ্য করে আরপিজি মিসাইল ছড়ে শত্রুপক্ষ তাতে ঘটে জোরালো বিস্ফোরণ ধসে পড়ে দোতলা একটি ভবন গাজার খান ইউনিসে হাসপাতাল এবং আবাসিক এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত পঁয়ষট্টি জন নিহত হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টায় অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে প্রাণ গেছে কমপক্ষে দুইশো ফিলিস্তিনের কর্তৃপক্ষ জানায় সোমবার সবচেয়ে বড় হামলাটি হয় খান ইউনিসের পশ্চিমে আল মাওয়াসি শহরে সেখানকার দুটি হাসপাতালে চালানো হয় তাণ্ডব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আল খাইর হাসপাতাল বিমান অভিযানের পর হাসপাতালটির ভেতরেও তছনছ করে ইহুদি সেনারা আটক করে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীকে রেড ক্রেসেন্ট বলছে খান ইউনিসের আরেকটি হাসপাতাল আল আমাল ঘিরে রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এই হাসপাতালটির কর্মীদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এর পাশাপাশি বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরেও হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী গাজার পর লেবাননের যুদ্ধের পরিধি বৃদ্ধির ঘোষণা দিল ইসরায়েল এরই মধ্যে প্রতিবেশী দেশের সীমান্তে সেনা সমাবেশ বাড়াচ্ছে দেশটির প্রতিরক্ষা দপ্তর আইডিএফ মোতায়েন করা হচ্ছে ট্যাঙ্ক এবং দূরপাল্লার কামান ধারণা করা হচ্ছে লেবাননে রণকৌশল হতে পারে স্থলাভিযান ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় লেবানন জানিয়েছে জোরপূর্বক বৈরুতকে জড়ানো হচ্ছে যুদ্ধে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তে চলছে ইসরায়েলের তুমুল হামলা সোমবার লেইদা ও ইতারুন পার্বত্য অঞ্চলে তাণ্ডব চালায় ইহুদি পদাতিক বাহিনী অন্যদিকে বিমান হামলা চলে মাজদাল সালে মেলাকাতেও নেতানিয়াহু প্রশাসনের দাবি এই তিন এলাকায় রয়েছে হিজবুল্লার গোপন ঘাটি সাত অক্টোবর হামাসের অভিযানের পর গাজাই ছিল ইসরায়েলি আগ্রাসনের কেন্দ্র পাশাপাশি লেবানিজ সীমান্তেও চলে সংঘাত এবার তেল আবিবের হুমকি গাজার আদলে প্রতিবেশী দেশটিতে শুরু হবে যুদ্ধ এরই মধ্যে সীমানা ঘিরে বাড়তি সেনা সমাবেশ ঘটানো হয়েছে ধারণা স্থল অভিযানই হবে মূল রণকৌশল যারাই ইসরায়েলের ক্ষতি করতে আসবে রুখে দাঁড়াবো আমরা সব ফ্রন্টেই লড়াইয়ের ঘোষণা দিচ্ছি গাজার পাশাপাশি লেবাননেও চলবে যুদ্ধ একই সিদ্ধান্ত সিরিয়ার ক্ষেত্রেও কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না অবশ্য দমে যেতে নারাজ লেবানন জোরপূর্বক লড়াইয়ে বৈরুতকে টানা হচ্ছে এমন অভিযোগ দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হামাসের তুলনায় হিজবুল্লাহ সক্ষমতা বেশি দিয়েছেন এমন হুঁশিয়ারিও লেবাননকে জোর করে যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হয়েছে হিজবুল্লাহ হামাসের মতো নয় সক্ষমতা অনেক বেশি ইসরায়েল যদি লেবাননের ভূখণ্ডকে আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতে চায় তাহলে সেটা ছেলে খেলা নয় এই সংঘাতে ক্ষতি সবার তাই লেবাননের সংঘাত ছড়ানো থামাতে হামাসের সাথে সমঝোতার বিকল্প নেই ইসরায়েলের সাথে লড়াই এখন পর্যন্ত হিজবুল্লাহর দেশর বেশি যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন 
মির মুশফিক আহসান যমুনা নিউজ ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের উপর আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট সোমবার রাতে ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের অন্তত আটটি স্থানে এ হামলা চালানো হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান হুতিদের বিভিন্ন রাডার সিস্টেম ছিল প্রধান টার্গেট এসব রাডার ব্যবহার করে বিভিন্ন জাহাজ শনাক্ত করত হুতিরা চালাত হামলা এতদিন মার্কিন হামলাগুলোর বেশিরভাগই গোষ্ঠীটির ক্ষেপণাস্ত্র এবং সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল মার্কিন রণতরী ইউএসএস আইজেন হাওয়ারে কয়েকটি যুদ্ধ বিমান হুতি বিরোধী অভিযানে অংশ নেয় এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের সাথে ফোন আলাপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গাজায় থামছেই না ইসরায়েলি আগ্রাসন যতই দিন যাচ্ছে বাড়ছে অভিযানের পরিধি বড় হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল গেল তিন মাসে বাস্তুচ্যুত হয়েছে উপত্যকাটির বেশিরভাগ মানুষ প্রাণহানি ছাড়িয়েছে পঁচিশ হাজার গুরুতর আহত দ্বিগুণেরও বেশি যাদের কাউকেই দেয়া সম্ভব হচ্ছে না প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এদিকে হামাসের যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব বারবার নাকচ করে দিচ্ছে নেতানিয়াহু কি চায় ইসরায়েল আদৌ কি থামবে তারা জীবন বাঁচাতে এখনো এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে গাজার বাসিন্দাদের তিন মাসের বেশি সময় ধরে উপত্যকাটিতে নির্বিচার বর্বরতা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বহর দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে সে বর্বরতার মাত্রা গেল তিন মাসে অনেককেই বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে কয়েকবার ইসরায়েলিদের একের পর এক হামলায় ধ্বংস হয়েছে উপত্যকার বহু শরণার্থী শিবির হাসপাতাল তাই নিরুপায় হয়েই খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন অনেক অসহায় গাজাবাসী এ নিয়ে সাতবার থাকার জায়গা হারালাম সবশেষ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাবু পেতে ছিলাম কিন্তু সেখানে এত ভয়ঙ্কর হামলা চালাচ্ছে ওরা যে কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি ইহুদিরা সবখানে হামলা চালাচ্ছে কোথাও একটু স্বস্তিতে দুটো দিন থাকার উপায় নেই আলাকসা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম হঠাৎ সেখানে শুরু হলো তাণ্ডব বড় বড় ট্যাঙ্ক নিয়ে মূল ফটকের সামনে চলে এলো ওরা ভাবতেই পারেনি জীবিত ওখান থেকে বেরোতে পারব জানি না এখন কোথায় যাব চার ঘন্টা ধরে ছুটছি কোথায় ঠায় মিলবে একমাত্র আল্লাহ জানেন উপত্যকাটিতে বাস প্রায় পঁচিশ লাখ মানুষের যাদের তেইশ লাখই এখন বাস্তুচ্যুত ইহুদি বাহিনীর নৃশংসতায় প্রাণ গেছে পঁচিশ হাজারের বেশি মানুষের গুরুতর আহত হয়েছেন বাষট্টি হাজারের বেশি যাদের কেউই পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গুরুতর জখম হচ্ছে আমরা কিছুই করতে পারছি না ব্যথানাশক ওষুধ চেতনানাশক কিছুই নেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না ত্রাণ সামগ্রী চিকিৎসা সামগ্রী বাসস্থান তৈরির উপাদান এমনকি খাবার প্রবেশেও রয়েছে নেতানিয়াহু প্রশাসনের নানা রকমের নিষেধাজ্ঞা প্রতিদিন একটু একটু করে ধুকে ধুকে মরতে হচ্ছে গাজার অসহায় এই মানুষগুলোকে স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দিলেও বারবার তা প্রত্যাখ্যান করছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে আর কত প্রাণ গেলে ক্ষান্ত হবে দেশটি সমাপ্তি ঘটবে যুদ্ধের শিশুটির মুখে ধ্বনিত হয় আল্লাহ আকবর স্লোগান হাতে দেখা যায় বিজয়ের চিহ্ন ভি ধ্বংসস্তূপের নিচে সে কত সময় আটকা ছিল সে ব্যাপারে জানা যায়নি কোন তথ্য গেল তিন মাস ধরেই গাজায় নির্বিচারে আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে বেসামরিক নাগরিকরা যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু আবারও রাশিয়ার হামলা শিকার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া রাজধানী কিয়েভে হামলায় মৃত্যু হয়েছে একজনের আহত কমপক্ষে বিশ জন এদের মধ্যে তিন শিশু সহ তেরো জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বড় ধরনের হামলা হয়েছে খারকিভেও একাধিক মিসাইলের টার্গেট হয়েছে আবাসিক এলাকা মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে চার জনের আহত অন্তত চল্লিশ জন বিধ্বস্ত একটি বহুতল ভবন এছাড়াও খারকিভের আরও দুটি অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ বাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে এস থ্রি হান্ড্রেড মিসাইলও খারকিভে একটি গ্যাস পাইপলাইনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাশিয়া ছোড়া একচল্লিশটি মিসাইলের মধ্যে একুশটি ধ্বংসের দাবি কিয়েভের এক বিবৃতিতে ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানায় ক্রুজ মিসাইল ব্যালিস্টিক এবং অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গাইডেড মিসাইল ব্যবহার করেছে পুতিন বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলীয় মরণের লড়াই শুরুতেই যেন অনেকটা এক পেশে হয়ে গেল রণ ডিসেন্টিসের মতো হ্যাভিয়েট প্রার্থী সরে দাঁড়ানোয় এখন অনেকটা অপ্রতিরোদ্বন্দী 
ডোনাল্ড ট্রাম্প লড়াইয়ের ময়দানে এখনো আত্মবিশ্বাসী বলে জানান দিলেও খুব সুবিধা করতে পারছে না নিকে হ্যালি ফলে প্রাইমারি নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে উত্তেজনা থাকে এবার শুরুতেই যেন তা মলিন হয়ে গেল নিউ হ্যাম্পশায়ার এ রিপাবলিকান দলীয় প্রাইমারির মাত্র দুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মনোনয়ন লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান শক্তিশালী প্রার্থী রন ডিসান্টিস ঘোষণা দেন তার সমর্থন থাকবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি হেভিওয়েট প্রতিদ্বন্দ্বী সরে দাঁড়ানোয় আরও আত্মবিশ্বাসী ট্রাম্প আরেক শক্তিশালী প্রার্থী নিকি হালিকে যেন পাত্তাই দিচ্ছেন না এমনকি জো বাইডেনকে হারানোর প্রত্যয়ও কণ্ঠে আমরা খুব ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম রন ডিসান্টিস খুব ভালো লড়াই করছিলেন আমার সামনে এখন কেবল দুজন একজন আগামীকালই বিদায় নেবেন আর একজন নভেম্বরে অনেক ডেমোক্র্যাটি নিকি হ্যালিকে সমর্থন দেবেন কারণ তারা বিরোধী হিসেবে এমন কাউকে চাইবেন যাকে হারানো খুব সহজ হবে গত সপ্তাহে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ককাসে একান্ন শতাংশ রিপাবলিকান ভোট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন ট্রাম্প একুশ শতাংশ সমর্থন পেয়েছিলেন ডিসান্টিস উনিশ শতাংশ সমর্থন নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে ছিলেন নিকি হ্যালি এবার ঘুরে দাঁড়াতে চান তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন প্রচারণা বিগত আটটি নির্বাচনের সাতটিতে রিপাবলিকানরা হেরেছে বেশিরভাগ আমেরিকানের সমর্থন আদায় করতে হবে আমাদের আর সেটা সম্ভব কেবল নতুন নেতা নির্বাচনের মাধ্যমে সত্তর শতাংশ মার্কে নিয়ে আরেকটি ট্রাম্প বাইডেন লড়াই দেখতে চান না এভরি ওয়ান অফ দা সেম বিশ্লেষকরা বলছেন ডিসান্টিস সরে দাঁড়ানোর সুবিধা পাবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রাইমারিতেও রেকর্ড ব্যবধান গড়বেন এমন ধারণা তাদের দলের ভেতর আপাতত বড় প্রতিপক্ষ নেই দলীয় মনোনয়নের দৌড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একচেটিয়া বিজয়ও প্রায় নিশ্চিত তাই প্রাইমারি নিয়ে প্রতিবার যে টান টান উত্তেজনা তৈরি হয় এবার দেখা মিলছে না তেমন কিছু গাজায় দুই মাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিল ইসরায়েল জিম্মি মুক্তির চুক্তি হিসেবে প্রস্তাবটির অনুমোদন দিয়েছে দেশটির যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রিসভা এমনটি দাবি ইসরায়েলের কিছু গণমাধ্যমের ইসরায়েলি দুই কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলা হয় হামাসের হাতে বন্দি সব জিম্মিকে মুক্তি দেয় দেয়ার বিনিময়ে গাজায় কার্যকর করা হবে দুই মাসের যুদ্ধবিরতি দাবি প্রথম ধাপে মুক্তি দিতে হবে নারী ও ষাটর্ধ জিম্মিদের পরবর্তীতে ধাপে ধাপে মুক্তি দিতে হবে তরুণ ও পুরুষ জিম্মিদের ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিতে হবে নিহতদের মরদেহ বিনিময়ে প্রতি ধাপেই মুক্ত করা হবে ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দীদের তবে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনোভাবেই ছয় হাজার বন্দীর সবাইকে মুক্তি দেবে না নেতানিয়াহু প্রশাসন তীব্র ঠান্ডায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র সোমবার পর্যন্ত প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচানব্বই জনে আর কানসাস থেকে পেন্সিলভানিয়া পর্যন্ত দশ অঙ্গরাজ্যে বহাল জরুরি সতর্কতা দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় গাড়ি চালকদের সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া অফিস এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা নামতে পারে মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি পর্যন্ত প্রচণ্ড ঠান্ডায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি নগরের কৃত্রিম ফোয়ার পানিও জমে পরিণত হয়েছে বরফে হিমশীতল ঠান্ডায় ব্যাহত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন কমপক্ষে তিরিশটি অঙ্গরাজ্যে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে কোনো কোনো জায়গায় দাঁড়িয়েছে মাইনাস সাঁত্রিশ ডিগ্রিতে ভয়ঙ্কর তুষারপাত একাধিক ভারী কাপড় পরেও এড়ানো যাচ্ছে না কনকনে ঠান্ডা এক সপ্তাহের মধ্যে বড় বড় দুটো তুষারপাত হল গেল বছরও এত শীত ছিল না বিরূপ আবহাওয়ার কারণে টেনেসি ওরেগন নিউ ইয়র্ক সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে রেকর্ড করা হয়েছে প্রাণহানি তাছাড়া শীতজনিত বিভিন্ন রোগের প্রকোপও বেড়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য মতে তীব্র ঠান্ডা থাকবে আরও কিছুদিন এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা নামতে পারে মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি পর্যন্ত এমন হার কাঁপানো শীতের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করছেন গবেষকরা নর্থ ডাকোটায় চলতি মৌসুমে মাইনাস সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমেছিল তাপমাত্রা যাচ্ছে তাই ভাবে কার্বন উৎপাদন প্লাস্টিক ব্যবহার এসবের কারণেই প্রতিনিয়তই বদলে যাচ্ছে জলবায়ু আর তারই পরিণতিতে ঘটছে এসব প্রচণ্ড ঠান্ডার কবলে উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডাও আবহাওয়া দপ্তর বলছে দ্রুতই শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাবে দেশটির পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে সে সময় ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা নামতে পারে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে
ইফাতারক খন্দকার যমুনা নিউজ প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ইশার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চল ঝড়ে এখন পর্যন্ত দুইজনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ জানায় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় কোথাও কোথাও একশো মাইল পর্যন্ত ছাড়িয়েছে যা দু দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ ঝড়ের কারণে গাছের সাথে আঘাত লেগে লন্ডন ডেরি এবং গ্রাং মাউথে দুইজন নিহত হয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড এবং উত্তর ইংল্যান্ডে বাতিল হয়েছে ফ্লাইট হাজার হাজার বাড়ি বিদ্যুৎবিহীন এবং স্কটল্যান্ডে বাতিল হয়েছে ট্রেন চলাচল কর্তৃপক্ষ বলছে ইশার তাণ্ডবে তাণ্ডবের মধ্যেই নতুনভাবে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আঘাত আনতে পারে আরেকটি ঝড় জোসেলিন এরই মধ্যে ব্রিটেনের শতাধিক স্থানে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে চীনের ইউনানে ভূমি ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বিশ জনে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বহু মানুষ সব্যাহত রয়েছে উদ্ধার তৎপরতা সংখ্যা আরও বাড়তে পারে হতাহত নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পাঁচ শতাধিক মানুষকে সোমবার স্থানীয় সময় প্রদেশের জেনসিয়ং নগরীতে হয় এই ঘটনা মাটির নিচে চাপা পড়ে আঠারোটি বাড়ি ও প্রায় অর্ধ শতাধিক মানুষ প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় রোববার ব্যাপক তুষার ঝড় হয় অঞ্চলটিতে আর তারই জেরে ধসে পড়ে ষাট মিটার উঁচু একটি পাহাড় চারপাশ থেকে পর্বত ঘেরা হওয়ায় প্রায়শই এখানে ঘটে ভূমিধ্বস বন্যার মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দু সালেও ভূমি ধসের ঘটনায় অঞ্চলটিতে প্রাণহানি হয়েছিল অন্তত আঠারো জনের চীনের জিনজিয়াংয়ে সাত দশমিক দুই মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে এতে কেঁপে ওঠে দিল্লি সহ ভারতের বিভিন্ন স্থান কম্পন অনুভূত হয় কিরগিজস্তানেও বেইজিং জানায় স্থানীয় সময় গভীর রাতে অনুভূত হয় এই কম্পন ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র আশি কিলোমিটার গভীরে ফলে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানে ভূমিকম্পটি তীব্র শীত উপেক্ষা করেই ভয়ে আতঙ্কে পথে নেমে আসেন সাধারণ মানুষ এদিকে ভূমিকম্পের পর ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের পরিস্থিতি যাচাই করতে জিনজিয়াংয়ের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে অভিযান কর্তৃপক্ষ বলছে এখনও কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি তীব্র ঠান্ডার মধ্যেই বন্যার কবলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সান ডেয়াগোয়ে জারি হয়েছে সতর্কতা টানা বৃষ্টির কারণে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি অঙ্গরাজ্যটির দক্ষিণে দুই থেকে চার ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে তুলিয়েছে রাস্তাঘাট ভূমি ধসও হয়েছে একাধিক স্থানে কিছু নিচু এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের একাধিক গাড়ি ভেসে গেছে হাইওয়ে ব্রিজের নিচেও তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছু সড়ক কাদামাটিতে মাখামাখি পার্ক করে রাখা গাড়ি দুর্গত এলাকাগুলি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাসিন্দাদের ঘরে থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ভারতের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের পরই সেখানে উপচে পড়া ভিড় ভক্তদের জড়ো হয়েছে লাখো পূজারী মন্দিরের ভেতরে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেরুয়া পোশাকে ধর্মীয় নানা স্লোগান দিতে দিতে ভক্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছে শহর জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপক জোরদার করা হয়েছে অযোধ্যায় মোতায়েন করা হয়েছে দশ হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য তবে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের তৈরি হয়েছে বিশৃঙ্খলাও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা নিয়েও অভিযোগ করছেন অনেকে সোমবার উদ্বোধন করা হয় আলোচিত রাম মন্দির আয়োজনে যোগদান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ পণ্ডিত বর্গ সহ সাত হাজার অতিথি উনিশশো বিরানব্বই সালে ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের স্থানে তৈরি হয়েছে এটি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী মসজিদ তৈরির কথা এলাকাটি থেকে পনেরো মাইল দূরে ধন্নিপুর গ্রামে বিশ্বে প্রথমবার ম্যালেরিয়ার নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি শুরু হলো আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনে গবেষকদের প্রত্যাশায় এর ফলে আফ্রিকা জুড়ে হাজারো শিশুর মৃত্যু ঠেকানো যাবে ভ্যাকসিনের মোট চারটি ডোজ নিতে হবে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন শিশুদের শিশুদের অন্যান্য রুটিন টিকা গ্রহণের সাথেই চারটি ডোজ দেওয়া হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে প্রতি বছর ম্যালেরিয়ায় ছয় লাখ আফ্রিকান প্রাণ হারান যে তালিকায় আশি শতাংশ শিশু মার্কিন গবেষকরা বলছেন ম্যালেরিয়ার এই ভ্যাকসিন ছত্রিশ শতাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর অর্থাৎ এই টিকা প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজনের জীবন বাঁচাতে পারে কেনিয়া ঘানা ও মালাউইতে পরীক্ষামূলক কর্মসূচি পর ক্যামেরুনে শুরু হলো টিকাদান কর্মসূচি
ডুবোজানে পাচার করা হচ্ছিল দুই কোটি সত্তর লাখ ডলারের মাদকদ্রব্য তবে ধরা পড়ল কলম্বিয়ার নৌবাহিনীর অভিযানে চলতি সপ্তাহে দেশটির সাঁড়াশি অভিযানে দ্বিতীয়বার উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ নেশা জাতীয় পণ্য জব্দ করা হয় প্রায় পঞ্চাশ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি নৌযান ভেতরে মেলে আশি কেজি কোকেন ধারণা করা হচ্ছে মধ্য আমেরিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের দিকে যাচ্ছিল যানটি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় কলম্বিয়ার নৌবাহিনী মাদক জব্দের পাশাপাশি আটক করা হয় তিন ক্রুকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোকেইন রপ্তানিকারক দেশ কলম্বিয়া প্রতি বছর নব্বই শতাংশ মাদকের যোগান দেয় লাতিন দেশটি শপথ অনুষ্ঠানেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন লাইবেরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট সোমবার পশ্চিম আফ্রিকা দেশটিতে ছিল নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের অভিষেক রাজধানী মনোরভিয়ায় খোলা জায়গায় ছিল এই আয়োজন কিন্তু গরমের তীব্রতায় অসুস্থ বোধ করেন উনআশি বছর প্রেসিডেন্ট জোসেফ বোয়াকাই শপথ বাক্য পাঠের পরই ভাষণ দেওয়ার কথা তার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রবীণ এই রাজনৈতিক মুহূর্তেই চারপাশে ঘিরে ধরেন দেহরক্ষীরা কেউ বাতাস করছিলেন কেউ খাওয়াচ্ছিলেন পানি কিছুটা সুস্থ বোধ করায় তরিঘুরি সারা হয় অভিষেকের বাকি আনুষ্ঠানিকতা সংক্ষিপ্ত করা হয় ভাষণও গেল নভেম্বরে ছিল পশ্চিম আফ্রিকা দেশটিতে নির্বাচন সে সময়ই বার্ধক্য আর শারীরিক দুর্বলতার জন্য ব্যাপক সমালোচিত হন তিনি দর্শক জমুনা আইডেস্ক এ পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে